بسم الله الرحمن الرحيم نبتدي مع بعض نراجع الحاجات اللي هي الاضافات الجديده اللي اتضافت على منهج الانجليش في الفتره الاخيره اللي ليها اسئله كتير على حصص مصر منها الحاجات اللي هي ليها علاقه بلانجويج فانكشن لانجويج فانكشن هي عباره عن مصطلحات انت بتسال عنها مثلا زي ايه زي ما اجي اسالك في سؤال مباشر كده وات از ا ناون الناون ده هو ا وورد ويتش ريفيرز تو ا بيرسون بليس ثينك اور انيمال يعني مثلا زي ما اجي اقول مثلا كلمه زي كلمه Um, Tom Tom noun school كلمة زي school دي اسمها noun مثلا كلمة زي كلمة car noun animal مثلا زي كلمة cow يبقى دي اسمها ايه؟ اسمها nouns اللي بعده عندنا حاجة اسمها pronouns ايه هي pronouns؟ هي a word which replaces a noun زي ما اجي اشيل كلمة سلمى اكتب بدلها كلمة زي كلمة شي ممكن اشيل كلمة زي كلمة cat واكتب مكانها كلمة زي كلمة eat she و eat و he و you و you و they والحاجات دي كلها اسمها pronouns اللي بعده عندنا حاجة اسمها adjectives ال adjectives اللي هي الصفات هي a word which describes nouns or pronouns can be used to give extra information تستخدم لإضافة معلومة يعني مثلا بص ممكن اقول مثلا uh, the day اليوم the day is hot اليوم حر او ممكن اصف بيها الداي على طول اقول حاجه اسمها a hot day دايما دايما يا اما بتتحط بعد الفيرب تو بي يا اما بتتحط قبل الاسم بعد كده ايه هو الفيرب الفيرب هي a word which shows what we do او an action or a state of being الفيربس بتبقى نوعين action verbs و state verbs اللي بعده عندنا حاجه اسمها adverb adverb هو a word which adds to a verb adjective or sentence يعني ايه يعني انا قلت مثلا شيء is slow لكن لو قلت شي رانز رانز هنا فيرب يبقى رانز سلولي يبقى هنا بتصف فيرب او بتصف ادجكتيف يعني شي از فيري سلو وصفت الصفه بفيري يبقى اللي انا بصف بيه الصفه اسمه ادفيرب او ممكن اصف بيها الجمله كامله سلولي ذا تايجرس ابروش ذا نست طيب يعني مثلا امثلتها ازاي ممكن تيجي مثال يقول لك ذا سي از ديب ويتش وورد از ا ناون يبقى سي ويتش وورد از ا فيرب از ويتش وورد از ان ادجكتيف ديب طب the sea is 5 meters deep deep هنا مش معناها عميق deep هنا معناها عمق يبقى الكلمه اللي بتصف deep هي كلمه meters تمام يبقى ده كده اسمه adjective وده اسمه noun تمام او ممكن اقول it was an extremely hot day it the pronoun was دي اسمها verb a دي على فكره اسمها article article يعني اداه نوعين A أو N دول اسمهم indefinite articles وزي اسمها definite article أداة معرفة. Uh, extremely هي ال adverb, hot هي ال adjective, و day هي ال إيه؟ هي ال noun. عندنا حاجات كمان اسمها interjections, interjections اللي هي sound words زي مثلا كلمة زي كلمة O, كلمة زي كلمة واو, كلمة زي كلمة مثلا يك، الحاجات دي كلها اسمها interjections. بعد كده عندنا حاجة اسمها conjunctions اللي هي الروابط زي linking words زي مثلا كلمة زي كلمة and كلمة زي كلمة because الحاجات دي كلها اسمها conjunctions تعالوا نحل على الجزء الصغير اللي احنا خدناه ده طيب أول سؤال عندي بيقول لي luckily they didn't get hurt the word luckily luckily آخرها I L Y يبقى إذا هي didn't luckily كمان هي كلمة بتصف الجملة كلها تبقى اسمها adverb Which word in the following sentence is an adverb? She played well but lost to the game. إيه الكلمة اللي بتصف ال play هي كلمة well يبقى well هي ال adverb. Adverbs describe ممكن تصف مين؟ names, nouns, ولا verbs, ولا prepositions تصف ال verbs. Rarely does she visit us. Rarely دي is a or n. Rarely يبقى آخرها ال y تبقى adverb. She fell off the horse. Off دي اسمها preposition حرف جر. She studied hard and got good marks. And is a or n a conjunction, يعني رابط. اللي بعده. He is an artist. And is an article. She nearly lost everything. The word nearly is an adverb. Pronouns are used to in place of a. Pronouns بتحل محل nouns. Ouch, ouch is a or n interjection. ده كده اكزرسايز بسيط بعد ما نخلص خالص حاجات السكيلز دي كلها هن... هنرجع مع بعض الكلام ده كله. بعد كده عندنا جزء خاص بالبنكتويشن البنكتويشن اول حاجه بنبتدي بيها هي الكولون الكولون اللي هي النقطتين فوق بعض اللي هو بالمنظر ده كده دي بتستخدم في حاجه اسمها ريشيو بروبورشن يعني لما تيجي تقول ثلاثه الى واحد او بتستخدم في حاجه مثلا زي الديجيتال اوكلوك 
زي ما تيجي تقول 330 وبتستخدم تو جيف ديتيلز يعني شي بوت ميني ثينجز بنحط نقطتين فوق بعض كده كده ونقول ا بن بنسل اند بيبر تفاصيل اكتر وهكذا يبقى الكولوم ليها ثلاث استخدامات نحفظهم سوا بروبورشنز ديجيتال او كلوك تو جيف ديتيلز اللي بعده عندنا حاجه اسمها السيمي كولون السيمي كولون اللي هي فاصله بنقطه او الفاصله المنقوطه زي ما انتم عارفين بالعربي دي بتستخدم ليه two sentences linked without a linker يعني بتربط جملتين بتربط جملتين الجملتين دول ما فهمش رابط والسكند سنتنس لازم تكون بادئه بسمول لتر يعني لما اجي اقول لك شي فيل شي كرايد لازم زي ما انت شايف كده الجملتين يعني الجمله الاولى كابيتال الجمله الثانيه سمول ما فيش رابط في الجمله بنحط سيمي كولون لكن لو حطيت رابط يبقى بحط الكومة ما بحطش سيمي كولون افتر شي فيل شي كرايد طب لو انا عندي دي كابيتال ودي كابيتال يبقى لازم يكون هنا في فول ستوب يبقى شي فيل شي كرايد النقطه اللي بعدها عندنا حاجه اسمها ذا هايفن هايفن الهايفن هي ايه هي الداش الواحده بس اللي هي بتستخدم لجمع حاجه اسمها كومباوند ووردز يعني مثلا زي كلمه تي شيرت كلمه زي كلمه ايميل ويل اورجنايزد وهكذا اللي بعده عندنا حاجه اسمها ذا ابوستروفي الابوستروفي اللي هي الفاصله اللي لفوق الابوستروفي اساسا بتستخدم في البوزيشن في الابوستروفي اس لو مفرد اس ابوستروفي لو جمع يعني ذا بوس كار او ذا جيرلز كار او ذا جيرلز كارز وبتستخدم في حاجه اسمها كونتراكشنز كونتراكشنز يعني في الاختصارات يعني مثلا انت عايز تختصر كلمه ويل لابوستروفي ال ال او هاف لابوستروفي في اي طيب اضافه معلومات لما نيجي نضيف لمعلومه نضيف معلومه في حاجه اسمها دبل داش دبل داش دي لما بحب اضيف معلومه نوت نيسيسري والمعلومه دي كان بي ديليتد يعني اي سو ا موفي يسترداي دي اصل الجمله حطيت داش هنا وحطيت داش هنا تمام يبقى اللي ما بين الداش دي معلومه غير ضروريه ومعلومه يمكن حذفها اي ديدنت لايك طب وايه هي البارنتسز البارنتسز هي الاقواس الاقواس دي معلومه ضروريه بس ممكن حذفها يعني ذا ويل وان ذا نوبل برايز ان كيمستري فور ذا فيمتو سكند هشرح لك ايه هي الفيمتو سكند 1 مليون اوف ا بليون اوف ا سكند ان 1998 المعلومه اللي اضافت 1 مليون اوف ا بليون اوف ا سكند معلومه مهمه بس برضو الجمله ممكن تمشي ذا ويل وان ذا نوبل برايز ان كيمستري فور ذا فيمتو سكند ان 1998 الدبل كوما بقى لما احط كومه وكومه في الجمله دي معناها ان المعلومه دي نيسيسري اند كان نوت بي ديليتد ذا جيرل كوما هو ليفز نيكست دور كوما بوت كار عندنا بعد كده حاجه اسمها فول ستوب اللي هي ليها اسم تاني اسم الدوت او بيريود دي وظيفتها انها تو اند كويشن بس بشرط الكويشن ده يكون ريبورتد وتكون ترتيبه اس في يعني شي اسكد مي وير ذا سكول از فول ستوب بتستخدم مع التايتلز والابريفيشنز زي كلمه ماستر وكلمه ستريت وبتستخدم تو اند سنتنس اي ام ليت الكويشن مارك الكويشن مارك تو اند ا كويشن تو اند ا ريكوست تو اند ا سنتنس بس بشرط السنتنس تكون تاج يعني تو اند ا كويشن وير از ذا سكول كويشن مارك ترتيبها في اس وبتستخدم في نهايه الريكوست كان يو هيلب مي كويشن مارك وبتستخدم تو اند ا سنتنس زي التاج سنتنس شي از ليت ازنت شي بنحط في التاج سنتنس دي كوما ثم الكويشن بتاعنا بيكون لو دي بوزيتيف يبقى ده نيجاتيف ولو ده نيجاتيف يبقى ده بوزيتيف ثم كويشن مارك عندنا بعد كده حاجه اسمها اكسكلاميشن اللي هي علامه التعجب دي تستخدم لتعبير عن السربرايز انجر او الكومبلمنت وبتستخدم في حاجه اسمها انترجكشنز اللي هي الساوندز يعني لما تيجي تقول واو اوتش او يك الحاجات دي كلها بتستخدم في الاوردر وللاليرتنج للتحذير زي بي كيرفول واتش اوت الكوما بقى الكوما لازم يكون عندي لينكر ثم جمله ثم جمله بنفصل ما بينهم بالكوما افتر اي هاد داينت اي درانك تي واللستنج اند تشويسنج يعني لما تيجي تقول 1 2 3 اند 4 اور 1 2 3 اور 4 يعني اي وونت ماني ثينجز بنحط ايه بنحط هنا نقطتين فوق بعض عشان افسر ايه هاد ثينجز بيبر بوك اند بنسلز او اي وونت بيبر بوك اند بنسل لو انا شلت الماني ثينجز دي بحط كوما كوما اند على طول وبتستخدم في الكوتيشن يعني اما اجي اقول لك مثلا I am coming today full stop ثم الكوتيشن بتستخدم to quote يعني ايه to quote I am coming today full stop ثم بحط الحاجه اسمها الكوتيشن ماركس سلمى سد لكن لو بدات بسلمى سد بحط الكومة في النص ثم بفتح اقواسي واكتب I am coming today وبتستخدم مع كلمات زي كلمه بليز وشور واوف كورس ويس ونو
تمام وبتستخدم مع الادفيربس زي لاكلي وهكذا نبدا الجمله زي فورشنيتلي والحاجات دي كلها يلا نحل على اللي احنا خدناه اول سؤال عندي ويتش سنتنس از كوركت علي سبيكس فرنش اند ايطاليان ويل اول حاجه تعالوا نشوف اخر اختيار علي كابيتال فرنش كابيتال ايطاليان كابيتال كوميدي ملهاش لازمه يبقى كوميدي غلط يبقى ما تلزمناش هنا علي سبيكس فرنش فرنش سمول لتر يبقى ما تلزمناش علي سبيكس فرنش اند ايطاليان ايطاليان سمول لتر ما تلزمناش تبقى الاجابه هتبقى هتبقى نمبر اي اللي بعده which sentence is correct uh, نمسك الغلط الاول بيقول لك اسماء سيد كوما ماي فاذر از ا دكتور اسماء سيد ماي فاذر از ا دكتور ثم اسماء سيد ماي فاذر از ا دكتور اسماء سيد ماي فاذر از ا دكتور زي ما انتم شايفين عندي دي سمول لتر ما تنفعش عندي مثلا هنا في كويستشن مارك ما تنفعش هنا ما فيش كوما ما بين الاثنين يبقى ما تنفعش يبقى اللي جاب برده هتبقى نمبر اي Which sentence is correct? هنا بدأ الجملة بدأ ب small letter ما تنفعش. هنا حطت لي full comma في آخر الجملة ما تنفعش. هنا حطت مثلاً هنا حطت comma وهنا capital letter ما تنفعش. يبقى اللي جابها هتبقى C. اللي بعده Which sentence is correct? Has anything bad happened? Question mark. طيب question mark هاد ده سؤال ما ينفعش احط فيه كولون ما ينفعش احط فول ستوب ما ينفعش احط كويستشن مارك هنا لان دي سمول لتر يبقى الاجابه هتبقى ايه ويتش سنتنس از كوركت وات ا فانتاستيك فيلم ده تعجب يبقى الاجابه هتبقى نمبر ايه ويتش سنتنس از كوركت شي سكين اون سبورت شي سكين اون سبورت هتبقى في اخرها فول ستوب بس تعالوا بقى نشوف الاختلافات دي ما تنفعش لان دي سيمي كولون تتحط في ربط جملتين ودي ما تنفعش ودي ما تنفعش يبقى الاجابه هتبقى نمبر دي ويتش سنتنس از كوركت شي از ذا ماسترس ذا هيد ماسترس اوف ا جيرلز سكول ا جيرلز سكول تعالوا نشوف هنا في ابوستروف بعدها كوما ما تنفعش هنا شي از ذا هيد ماسترس اوف ا جيرلز سكول برضه ما تنفعش شي از ذا هيد ماسترس اوف ا جيرلز سكول ما تنفعش يبقى الاجابه هتبقى نمبر اي ويتش سنتنس از كوركت The club was built in the late 19 in the late 19 in the late 1960s. هنا ما فيش أي نوع من أنواع ال ال الملكية يبقى ولا تدفع نمبر كم نمبر B ولا تدفع نمبر D ولا تدفع نمبر A يبقى اللي جابها تبقى C. Which sentence is correct? There are two. قلنا لما بيكون عندي جمع يبقى S apostrophe. يبقى there are two T in the word title. اللي هي number C. Which sentence is correct? Open the door, please. قلنا قبل بليز لازم يتحط كوما. يبقى اللي جابها تبقى number B. Which sentence is correct? Ahmed, come here. يبقى Ahmed, come here. هتبقى اللي جابها number A. Which sentence is correct? Mona says, "I'm making cake." لازم يتحط ما بين الكوتيشن وما بين Mona says, "كما يبقى اللي جابها هتبقى number A." Which sentence is correct? Has anybody found? يبقى هتبقى اللي جابها number. Has anybody found? هتبقى اللي جابها number A. Which sentence is correct? I bought cheese. Sugar, milk, and tea, comma, comma, and. لازم comma, comma, and. يبقى I bought the cheese, sugar, and the and the tea. Which sentence is correct? She's famous, isn't she? هتبقى اللي جابها فيها ده quotation أو sorry ده question tag هتبقى اللي جابها number C. Which sentence is correct? While I was going to school, it rained. هنا في رابط أهو. يبقى لازم يتحط ما بين الرابط وما بين الجملة لازم يتحط إيه؟ لازم يتحط كوما كوما يبقى الإجابة هتبقى نمبر دي لأن برضو كمان نمبر سي أخرها كوما ورد ما تنفعش تبقى أخرها كوما having اللي هي زي after يعني رابط يبقى ما ينفعش غير إنه يتحط كوما يبقى الإجابة هتبقى نمبر اي are kinds of punctuation marks هتبقى كومز لا دي كوما اللي هي معناها غيبوبة يبقى اللي جابها هتبقى فول ستوب. Pollution is a major threat to life on Earth. يبقى فول ستوب. Are used to separate short clauses of compound sentences. اللي هي الكومز. 
A full stop is a dot at the end of a sentence to make the sentence complete. Apostrophe must be used to indicate uh, position. The apostrophe to start in Melkia. We should use an apostrophe apostrophe for contraction. The function of a column is to column if I indicate a series of options. Wow, نحط بعدها علامة تعجب. He loves tennis. His sister loves football. يبقى دي هتبقى سيمي كولون عشان ما فيش رابط وتاني كلمة أو تاني جملة بدأ بحرف سمول are used to express proportions يبقى كولونز where will you spend your next summer holiday ده سؤال عادي يبقى question mark which example can be followed by an exclamation mark what a terrifying animal I bought a dress a blouse and a jacket يبقى كومة what would you say to ask Ali to leave now leave now Ali يبقى هتبقى أول واحدة اللي بعده My father loves horse riding دي كلمة compound يبقى بنحط لها اللي هي ده اللي هي hyphen I didn't do my homework said أحمد to the teacher يبقى هنحط الأقواس The teacher asked us to bring the following materials ده تفسير يبقى هنحط colon asked I looked for Salwa's dictionary يبقى apostrophe Another name for a full stop is a period. She asked me where the train station was. The gomla, tatala full stop. We use periods at the end of, at the end of the statements. When do you think he will come back? The question to indicate a question, we use a question mark. Type. نكده نخش على شغل الإيميل. دلوقتي الجزء اللي بعده هناخد حاجات اللي هي الايميل الحاجات الخاصه بالرايتنج زي الايميل والباراجراف والاساي في حاجات ديفايننج وحاجات تكنيكال تعالوا نشوف الحاجات الديفايننج لما يجي يقول لي اذا مسج سنت فيا بوست بوت ان ا ليتر اور بوت ان ان انفلوب ستامب تو بي ريد ممكن تبقى الاجابه يا اما ايميل يا اما سوري يا اما ميل يا اما ليتر لكن لو قال لي اذا مسج سنت فيا ذا انترنت يبقى الاجابه هتبقى ايميل لما يجي يقول لي ايميل ستاندز فور ستاندز فور الكترونيك ميل اتاتشمنت كود بي سنت ويز ان ايميل او ان اتاتشمنت ريال مرفقات كود بي اني ديجيتال فورمات زي فوتو كليب ساوند او دوكيومنت طيب ايه بقى اوت لاين الايميل اول حاجه عندنا حاجه اسمها ايميل هيدر الايميل هيدر هو الجزء اللي بيكون فيه كلمه تو وكلمه فروم وكلمه سبجكت تو دي بنكتب فيها حاجه اسمها ذا نيم اوف ذا ريسيبنت ريسيبنت او ذا ادريسي المرسل الي فروم ذا سندر والسبجكت هو بيكون التوبيك سنتنس بتاعت الايميل او وات ذيس ايميل از اباوت لما بنيجي نكتب نكتب اسم شخص هنا في خانه تو فروم ما بكتبش اسم شخص على طول انا بكتب حاجه اسمها ايميل ادريس زي كلمه مايا ات جيميل دوت كوم مايا دي اختصار او بتبقى حاجه اسمها يوزر نيم ات دي بيبقى اسمها ايميل سيباريتور جيميل ده اللي هو الدومين نيم وكلمة دوت كوم دي اختصار كلمة كوميونيكيشن بعد كده عندنا الجزء التاني بيبقى حاجة اسمها جريتنج او ساليو او بيسموها ايميل اوبنر او ايميل تون ودي بتبقى حاجة من الاتنين يا اما فورمال يا اما انفورمال لو انت بتبعت جواب لحكومة بتكتب كلمة اسمها تو هوم ات ماي كونسيرن بتبعت جواب لحد انت متعرفش اسمه دير سير دير مدام بتبعت جواب فورمال لحد انت عارف اسمه دير ماستر دير ميس دير ميسز بتبعت جواب انفورمال ممكن تكتب دير علي هاي هلو او هاي طيب الجزء اللي بعده اسمه بادي البادي ده اللي بيسموه حاجة اسمها ذا بالك بالك اللي هو جسم الموضوع لازم تكون المسج بتاعتك شورت مسج تكون فيها اكستنسف انفورميشن دونت سند اور دونت جيف اوت بيرسونال انفورميشن دونت بي رود اند بي بولايت اند ديسنت تمام بيفور يو سند يور ايميل ريد ذا ايميل ذن بروف ريد ات بروف ريد ات يعني صحح الاخطاء ميك شور ذات يو هاف ذا كوركت ادريسز اخر حاجه في الايميل بتبقى اسمها ايميل كلوزنج او بيسموها سندنج اوف او بيفور حاجه اسمها سيجنتشر ودي برضو بتتبع التون لو التون بتاعك فورمال بتقفل ايميلك بيورز سنسيرلي يورز فيسفلي بيست ويشز كايندلي بليز ادفايس او فيدباك لو انت بتبعت ايميل انفورمال بتبعت كلمه بتقفل بكلمه اسمها باي سي يو ليتر او توك تو يو ليتر وفي فروقات عامه ما بين الفورمال وما بين الانفورمال في الفورمال بنبعت يونت ووردز زي كلمه دكتور كلمه هاف تتكتب بدون اختصار اما في الانفورمال ات كان بي ابريفييتد او كونتراكتد يعني ممكن اكتبها دي ار او ابوستروفي في 
الفورمال بيتكتب باسيف لكن الانفورمال بيتكتب اكتف الفورمال بنكتب فيه فورمال ووردز لكن هنا بنكتب حاجه اسمها سلانج سلانج اللي هي اللغه العاميه هنا بكتب بانكتويشن هنا البانكتويشن اوبشنال نحل على الجزء الخاص بالايميل طيب اول سؤال عندنا عن الايميل ذا اي ذا وورد ايميل ستاندز فور الكترونيك ميل which could be a valid email address هتبقى الاجابه نمبر دي المعاصر at exams.com what is a dot com in a web address mean it means communication what is used to separate the two parts of an email طبعا ال at the a is part of an email which contains the address of the sender and the recipient الاجابه هتبقى email header you can send a or an space with an email you can send an attachment The first part of your email address before the at is called your username. The second part of your address after the at is called your domain name. اللي هو كده مثلاً Google dot com. To sign into your account, you will need your username and your password. An inbox is where you can find received mail. In an email message, the space line is where you type the address of the recipient. يبقى بنبعت اسم المرسل إليه في أنهي لاين من دول هتبقى Two. An attachment can be a digital photo documents, jewelry, well, A and B. A and B. You should never write impolite things to the person you are emailing. Attach unnecessary files to your email message. Ask for or give out personal information. Well, all of the above. All of the above. A good rule to follow is to reread your message before you send it. Write things that make sense. يعني حاجات ليها معنى. Use a spell check. تفحص مع ال ال spelling بتاع الكلمات. Well, all of the above. The answer is all of the above. You should check your inbox every single minute of the day. Well, when you are told to often. Well, when the mailbox is full. The answer is often. يعني من فترة للتانية. Before you send an email, make sure you have the correct address. Reread the email and correct any errors. Make sure your message will not will not make anyone feel bad. Well, all of the above, all of the above. Your closing of an e of an email when you open it with dear sir, dear madam, or to whom it may concern should be. Yours faithfully. In an informal email, you could write. Yes, I have got your message. No abbreviation. I have received what your email about. Well, all of the above. The answer is number A. Yes, I have got your message. The N B formal. We can start an abbreviation for informal. And number D, of course, is not acceptable. If you don't know the person's name in an e in a formal email, you could write. Dear sir or dear madam, if you close your email with yours sincerely, you could have opened it with. لو أنت أفلت الإيميل بكلمة yours sincerely ممكن تكون فتحت الإيميل بكلمة إيه dear master to give options عشان تدي اختيارات which linking word should you use in this sentence I like watching TV عشان أدي options يبقى اللي جابها تبقى or else لأن and بتدي إضافة مش اختيار وبسايد نفس الفكرة as well When you know the person well and have informal business relationship, you close to you close an email with yours sincerely, yours faithfully. Best wishes, well, boy. Here we're talking about informal. The boy. The next one, we'll take the part of the paragraph. Okay, we'll talk about some of the other things later. What is the paragraph? The paragraph is a series of sentences talking about one main topic. What is it? The idea of the idea is this. عبارة عن مجموعة من الجمل بتتكلم عن موضوع واحد بس. How many sentences should be in a paragraph؟ لو جالك ده كسؤال وقال لك How many sentences should be in a paragraph؟ الإجابة It doesn't really matter how many sentences. لكن لو السؤال نفسه كان بيقول لك How many sentences should be there to form a good paragraph؟ الإجابة from 5 to 7. تشكيل الباراجراف وتكوينه. إيه هي بقى؟ أول حاجة عندنا كلمة اسمها indent. indent هي empty space left at the top of the paragraph. مسافة فاضية بنسيبها بنسيبها كده قد مسافة كلمة بتتشال. ليه بقى؟ عشان دي اللي بتظهر الفرق ما بين الباراجرافز والباراجراف اللي قبله والباراجراف اللي بعده. To show the differences between the paragraphs. اللي بعده عندنا كلمة اسمها hook. hook هي حاجة اسمها attention grabbing word. ودي بتخلي الريدر انفولفد ان ذا توبيك يعني بتشد انتباه القارئ ان هو يتكلم يبقى موجود في الايه؟ في التوبيك. اللي بعده التوبيك سنتنس بقى هي دي بنسميها ذا مين ايديا اوف ذا باراجراف ودي بتكون بتناقش وان بوينت 
تشينجز اكوردنج تو ذا باراجراف وكل باراجراف التوبيك سنتنس فيه بتبقى ليها مسمى تاني بعد ما بنحط التوبيك سنتنس بنحط حاجه اسمها سبورتنج سنتنسز ايه بيكون فيها الريزونز والاكزامبلز والديتيلز ودي بيكون جواها بقى حاجات زي ترانزيشن ووردز ايه هي الترانزيشن ووردز هي كلمات بتستخدم تو اورجانيز تو اد ديتيلز تو اد اوردرز زي كلمه ذن وزي كلمه نيكست والحاجات دي كلها ودي بقى بتبقى انواع في منها حاجه للاديشن اديشن للاضافه زي مور اوفر وان اديشن وفي منها حاجات للكونترست زي مثلا على سبيل المثال ديسبايت اول ذو هاو ايفر اون ذا اذر هاند وفي حاجات اسمها كوردينالز زي فيرست وسكند وثيرد ودي وظيفتها انها بتنظم الموضوع زي ماست بي يوزد ويذن سبورتنج سنتنسز بات نوت ان افري سنجل سنتنس اخر حاجه في الباراجراف حاجه اسمها كلوزنج سنتنس الكلوزنج سنتنس دي concludes بتلخص and finalize the paragraph ودي بس ممكن تبتدي بكلمه زي كلمه eventually lastly at last in the end ايه مواصفات الجود باراجراف الجود باراجراف لازم يكون فيه حاجه اسمها unity يعني discusses one idea حاجه اسمها coherence يعني flow of ideas and connectivity يبقى الموضوع بتاعك مترابط مع بعضه يكون فيه precision precision يعني correctness and error free sentences and good english يكون مكتوب بانجلش كويس كده يكون في حاجه اسمها simplicity development development معناها متطور انواع الباراجرافس انواع الباراجرافس في حاجه اسمها narrative paragraphs ده اللي هو تيلز اس ستوري وفي حاجه اسمها ديسكريبتيف باراجرافس اللي هو بيعمل صوره بيعمل ايمج اوف ا بيرسون بليس اور ا تريب في حاجه اسمها ارجيومنتيف باراجرافس دي زي البروس اند كونز زي الاوبوزرز والسبورترز اللي هو زي المميزات والعيوب الحاجات اللي فيها اختلافات في حاجه اسمها بيرسويسيف باراجراف ده بيلعب على الايموشنال سايد اند ترايز تو كونفينس يو اور بيرسويد يو اوف ذا فيو اوف ذا اوثر وحاجه اسمها اكسبويستري ده اللي بيسموه هاو تو اي سي او ا باراجراف ذات ايه ذات اكسبلينز بص يبقى ايه هي الباسج الباسج خلي بالك بيدي لك باسج ويطلب منك حاجه اسمها توبيك سنتنس البروت توبيك سنتنس لازم تكون برود اند اكسبليكيتد سبورتنج سنتنس دي بتكون اجابتها واي وكلوزنج سنتنس دي بتبقى ريستيت او ريكاب او سامرايزنج للايه للتوبيك سنتنس طيب كده فاضل لنا الاساي الاساي هو ا سيريز اوف باراجرافس توكينج اباوت وان توبيك هاو ميني برضو ات دازنت ماتر بس ا جود باراجراف هاف لازم اكون ا جود اساي ماست هاف اور ات ليست هاف فروم 4 تو 7 ايه فروم 7 باراجرافس بيتكون من حاجه اسمها باراجراف الانترودكشن برضو بنبتدي باندنت بيكون في حاجه اسمها هوك التوبيك سنتنس في الانترودكشن بيسموها ثيسز ثيسز هي ذا مين ايديا اوف ذا هول اساي او رود ماب اوف ذا اساي ودي بيسموها الخريطه الطريق بتاعه المقال كله بتكتب مره في م... وبتتفسر في البادي بعد كده السبورتنج في الانترودكشن بيكون عباره عن كوتيشن بروفرب او كويستشن والكلوزنج بعد كده بتقفل بيه الايه الانترودكشن بعد كده بيبقى عندنا حاجه اسمها البادي باراجرافس برضو بيكون فيها اندنت بيكون فيها هوك بيكون فيها توبيك سنتنس ازاي اخلي الموضوع بتاعي مترابط بعمل له حاجه اسمها ريليتنج تو ذا سيسز والسبورتنج بتكون عباره عن الجمل اللي بعد كده واخر حاجه بنحطها الكلوزنج الباراجراف الاخير اسمه ذا كونكلوجن او ذا سامري بيكون برضو اندنت هوك التوبيك سنتنس هنا بتبع عباره عن ا ريكاب اور ا ريستيت اوف ذا سيسز السبورتنج سنتنس بتكون سامرايزنج للتوبيك والكلوزنج سنتنس بنحط حاجه اسمها مورال او بيرسونال فيو طيب يعني ايه ايه طريقه كتابه المقال اول حاجه تشوز توبيك ميك ان اوت لاين اول حاجه بتكتب البادي ثم تاني حاجه بتكتب السامري تالت حاجه بتكتب الانترودكشن مفهوم طيب ناكد على الحته دي ان اول حاجه بتكتب هي البادي تاني حاجه بتكتب هي السامري اخر حاجه بتكتب هي الايه الانترودكشن نحل مع بعض على الباراجراف والاساي طيب نحل مع بعض كده اول سؤال وات از ذا فيرست سنتنس اوف ا باراجراف كولد اول جمله في الباراجراف بيبقى اسمها ايه بيبقى اسمها ذا توبيك سنتنس اللي بعده وات از ا باراجراف الباراجراف ده هو عباره عن ا سيريز اوف سنتنسز ذات توكس اباوت او ذات توك اباوت ا سبيسيفيك سبجكت يعني بيتكلم عن موضوع واحد when do you use supporting details or supporting sentence after the topic sentence and before the closing sentence How many sentences does a paragraph nearly have? And the answer from five to seven. How many topic sentences should a paragraph cover? And the answer will be one. Okay. 
What is a smooth logical flow of sentences in a paragraph called? هيبقى اسمها coherence اللي هو التدفق او الانسيابيه. Which of the following would be the best topic for an argument? Uh, الاجابه هتبقى the new law was a wise decision هو ده الموضوع اللي ممكن يصير نقاش. Which paragraph tells us a story? اللي هو narrative paragraph. How should the topic sentence of a paragraph be as broad and, and, and as broad enough to explicate with the topic to كون متم تفسيرها في الموضوع. How many sentences should be there to form a paragraph? It doesn't really matter how many sentences are there. Which is an example of a cause and effect sentence? الجمل اللي فيها سبب ونتيجة اللي جابها هتبقى number one. Sama used to play video games for hours. That's why her eyesight has become weaker. A transition is signal words that can help organize. ولا a series of sentences ولا sentences that express the main point ولا reasons example transition words ده سؤال مهم شوية هي عبارة عن signal words that help organize a paragraph using a time order or listing order a topic sentence is الجملة الافتتاحية هي ايه هي the sentence that express the main point or idea of a paragraph a supporting detailed sentence is الجمل الـ supporting هي reasons, examples and other details that support the main point of the paragraph. A way to choose the correct topic sentence. لما يجي يقول لك الـ topic sentence هي إيه؟ هي لازم تكون أشمل جملة، أنت بتقرأ الموضوع كله. آه لما يجي يقول لك مثلا on the contrary of some species of dogs they don't need a lot of exercise every day, crowds and the loud noise don't make them nervous, they don't mind being alone for hours. Above all this, they are known to be patient and loving with the children. If you are a city dweller, I recommend this breed of dog. لازم تكون أشمل جملة في دول. اللي هي الإجابة هتبقى number one. Bulldogs are a good choice of dogs for people who live in cities. طيب. اللي بعده. Read the following paragraph, then choose the correct topic sentence. Malaysians and Malaysian spend more than بيصرفوا أكثر من a mil fifty million. 50 مليون اير بيصرفوا اكتر من 50 مليون في السنه تو باي امبورتد فروتس ماتش اوف ذس ماني كان بي كبت ان ذا كونتري اف ماليزيانز كونسيوم مور لوكال فروت اوف ويتش ذير ار مور ذان 20 فارييتيز اكسبت فور ديوريانز مانجوز اند رامبيوتنز ماليزيانز جنرالي لايك امبورتد فروت هنا اختار الجمله الافتتاحيه طبعا مش هتبقى مناسبه ان انت تبقى تاخد نمبر 1 ولا نمبر 2 ولا نمبر 3 الاجابه هتبقى نان اوف ذا ابف اللي بعده بيقول لك اختار افضل جمله افتتاحيه هي always takes the time to listen to the details of my complaints when I was in the hospital he came to visit me he always makes sure I get the medication I need several of my friends now go to see him and they like him as much as I do اللي جابها هتبقى I'm very happy with my doctor choose the supporting sentence for this topic sentence I have to look for another job او ما يسالك اختار supporting sentence حط هنا كلمه why وجاوب السؤال ده عايز ادور على وظيفه جديده ليه؟ الاجابه هتبقى I'm lucky that I still have the job. The commute اللي هو السفر من والى العمل is very long ولا as we now have another child and my salary isn't enough for our family ولا بي ام سي الاجابه هتبقى بي ام سي. Read the following paragraph and choose the best topic sentence. The way a bird often flies often shows what it is doing. When it is flying to a warmer place for winter, it flies straight. When it is catching insects, it moves about in many directions. يبقى اللي جابها هتبقى number A. Choose the best topic sentence. هتبقى most people who earn the minimum salary are trying to support the families with it. No one working full time and earning the minimum salary makes enough money to pay for their necessities. If we raise the minimum salary, families will have more money to spend and therefore other businesses will make more money for so many reasons it's the best thing to do يبقى الإجابة هتبقى number B it's a due time معناها حان الوقت to raise the minimum salary choose the supporting sentences for this topic sentence parents shouldn't allow children to cross this busy road on their own الإجابة هتبقى Uh, cars are speeding down that avenue. Last year, two children were injured. While well, there are many good restaurants on that side, had a A and B. Read the following paragraph. Then they choose the topic sentence. A heavy rain stops many of our outdoor activities, games, and the sports. Picnics and other outdoor activities are interrupted by rain. Heavy rain also prevented fishermen from going out to sea. The A and B number C. Heavy rain stops many of our activities. Choose the best supporting sentences for this sentence. Most students need to learn good ways to study. علشان 
studying يبقى sometimes cheating ولا studying instead of sleeping doesn't help learning ولا making friends is important to happiness and success ولا many high pay, highly high paying jobs require a university degree اللي جابها هتبقى number D نشوف مع بعض الأسئلة أدي أسئلة المقال and it says اللي say هو a series of sentence about one main idea or main point How many paragraphs should you have in your essay? اللي هي It doesn't really matter how many paragraphs are there What is the first paragraph of an essay called? Introduction What is the last paragraph of an essay called? Conclusion What are the middle paragraphs of an essay called? Body paragraphs How do you separate paragraphs with an indent? The introduction paragraph has three parts. Which of the following is not part of the introductory paragraph? Background. What is the main idea of an essay called thesis? What are the parts of a paragraph? A topic supporting and the closing sentence. 2A is to rewrite another writer's words and ideas into your own words. A paraphrase. When you think that the words of other writers are too... Sorry. Summarize. When you think that the words of another of other writer are too difficult, you aid them, you paraphrase them. How would you plan to link the paragraphs to each other? By um, by making sure that each paragraph links to the introduction. What is the most effective way to, to of trying to use the linking words in writing an essay? Uh, learning a lot of transition words and the phrases to use. Which one of these points do you include in the introduction? Introduce the topic areas in one or two sentences. Which one of these points is included in the body of an essay? A topic sentence in each paragraph that states the main idea. Elevado, what does a conclusion include? A conclusion I can summarizing your major points. What do you need to include in a conclusion? Restating the thesis statement. The first sentence of your paragraph is called the أول جملة يبقى اسمها the attention grapher or hook. You should include throughout your essay transition words. The first sentence of the conclusion paragraph should grab your reader's attention. Your attention grapher hook should make the reader become involved in the essay. Thesis statement represents the main idea of the essay. What term is used to describe how to essay ex poetry? A useful technique for persuasive writing is uh, emotional appeal. A speech is some sort of a story. Narrative. A speech writing explains the things. Ex poetry. Writing is intended to influence others that are persuasive. The purpose of a space essay is to use vivid details to give the reader a mental image of a person, place, thing, or idea. Descriptive. Which of these is not a characteristic of a good essay? Fakeness. Which of these should be avoided in a good essay? Slang. Which of these is not a type of an essay? Personal. Which of these essays tells a story narrative? Me must be avoided in a summary? New ideas. New nasa. Um, it's a recommended that you write the space paragraph last time, but that, that you write that introduction. آخر حاجة بتكتب هي الintroduction. لكن أول حاجة في الترتيب هي الintroduction. What is the first thing you should do when needing to write an essay? Choose a topic. You should first write the space of your essay, the body. An essay is a type of writing that requires research. The introductory paragraph of an essay requires هتبقى A and B. After you write the main idea of the paragraph, you include supporting details with examples and the specific details. The conclusion of an essay should be a recap of the whole essay. طيب دلوقتي هنحل الأسئلة اللي موجودة على حساس مصر. الأسئلة الخاصة بقى بالأنظمة الجديدة دي كلها. أنا مجمعها هنا كلها هم 125 سؤال اسمعهم كده. إن شاء الله مش هيخرج منهم أسئلة الامتحان. طيب أول سؤال what is an adjective? It's a word which describes a noun or a pronoun. 
The canal is five meters deep. Which word is an adjective? لما كلمة deep معناها عميق. تمام؟ أو عمق. يبقى دي noun. الكلمة اللي قبل ال noun هي ال adjective. يبقى meters. The final sentence of a paragraph is called the closing sentence. Which of these cannot be used in a formal email? Slang. اللي هي اللغة العامية. One can close an informal email with informal يبقى باي. Which of the following is sent with an email? An attachment. It's recommended that you first write the space of your essay that the, you write the body. How many theses should a paper cover? Al-Ijaba, one paper, يعني essay. عشان بس الناس تبقى فاهمة. A space is another name for the attention grabber. Al-Ijaba هتبقى hook. What are transition? هي عبارة عن signal words that help organize using the time orders or listing orders. What term is used to describe how to essay? اللي هو expoistry. It's very sunny during midday. The antonym of midday is عكس midday midnight. When the young baby got up with a loud cry, he confused me. The synonym of confused in this sentence is يعني إيه الكلمة اللي بتساوي كلمة confused هي كلمة puzzle. In an essay, the first line of a paragraph is indented. يعني بتروح له مسافة. The paragraph, the paragraphs. Between the introduction and the conclusion in an essay, between the introduction and the conclusion in an essay, are called the body paragraphs. Enough sleep is necessary for good health. Choose the supporting sentence for the above mentioned paragraph. Enough sleep is necessary. It's unhealthy to study or work at the expense of your sleep time. To sum up, whether the body and the brain need help to rest, whether B and C. مين اللي ينفع يكون سبورتنج؟ طب تصنع تنفع تكون كلوزنج يبقى الاجابه هتبقى نمبر سي. يقول لك اتس ديو تايم تو ريز ذا مينيموم سالاري. موست بيبل هو ايرن ذا مينيموم سالاري ار تراين تو سبورت ذا فاميليز ويز ات. نو وان وركينج فول تايم اند ايرنينج ذا مينيموم سالاري ميكس انف ماني تو باي فور ذا نيسيسري. اف وي رايز لو احنا جمعنا اف وي رايز ذا مين ريز ذا مينيموم سالاري فاميليز ويل هاف مور ماني تو سبيند ذيرفور Other businesses will make more money. Choose the conclusion sentence. Complete the blocks. It's a due time to raise the minimum salary. Well, most people who earn this are trying to support their families with it. Well, la iba liga ba hatiba b. What is the first sentence of a paragraph called? The topic sentence. Celebrated is a space, but celebrity is an art. Celebrated artist. يعني أنا بشوف a celebrated singer. يبقى دي adjective. I have great confidence that we can pass this crisis safely. The antonym of confidence. عكس كلمة confidence هتبقى doubt. Check. My father told me that he had a strict teacher. The synonym of a strict is firm. The topic sentence of a paragraph should be Should be should be about something the writer is interested in. Be as broad and general as possible. Be always about short about short. Well, I have the main idea of the essay. The short that could be that an essay should be as broad and general as possible. When you start to write an essay, the first thing you should do is to make make a writing a plan. No mistakes. A topic. A decision. It is to make a writing a plan. The introductory paragraph of an essay does not require uh, the reason for the paragraph, the topic, thesis, and the supporting detail. But it doesn't require. Yeah, the mission may fashi confide, may fashi confide. The reason for the paragraph, well, the paragraph should be. What is an inbox? Alhawa received is the first part of an email before the ad. Alhawa is a mu the username of an email address. What is an adverb? An adverb is a word that expresses an action or a state of being. A word that gives more details about nouns. A word that gives more details about the verb and adjectives. We get what about number D. 
she is an inspiring person the word inspiring inspiring person but as a person give adjective our society needs positive citizens who are able to build not to destroy the antonym of positive acts can be positive negative the government licensed the company to build a new factory in this area the synonym of licensed is licensed the company يبقى permitted which of the following it can be sent with an email and attachment in an email address it separates the user from the domain at the كلمة add and it say has at least three paragraphs read the following paragraph then choose the correct supporting details يبقى ده لسه حلينه من شوية يبقى the way a bird flies often shows what it is doing what which essay tells the story اللي هو narrative essay what is a conjunction هي a word that joins words or phrases they end or but number D encouraging is a space from the verb encourage encouraging is an adjective encouraging parent the two brothers mobiles are alike the synonym of alike شاب اللي بتساوي كلمة alike similar Don't make any noise. Your father is asleep. Asleep is the antonym of awake. A noun can be defined as a word that. هتبقى. Gives more details about nouns. أكيد لا. Gives more details about verbs. أكيد لا. Identifies a person, place, thing, or idea. هي اللي جابها تبقى number C. This paragraph should be a space in an essay about pollution. Another bad effect. يبقى خلاص. يبقى كده body paragraph. Or an space essay is a type of essay that tells a story. Give a narrative. An adjective can be defined as a word that describes. The adjective is a type of type of person, thing, etc. Or an space is a way of pronouncing words that has that someone has because of the way they were born or live. It is a type of accent. The lack. Cloth. Is an absorbent material. The word absorbent is an adjective. Greed is a clear characteristic of evil people. The antonym of greed, acts can be greed, greed, access satisfaction. Gasha or tab or swarida. The cream is easily absorbed in the skin. The synonym of absorbent, hatta, remove the sponge, tie up or la soak tab, soak tab mana man off the maya, tie it up and wrap it. Remove the muzil, the sponge mana. زي السفنجة كده تمتص. The following sentence. Second, Canada has a high standard of education. Students are taught by well-trained teacher is used to be an introduction. In the paragraph, start the paragraph for add details. Have to add details. The apostrophe is used to show position. We can use the following sentence with so many good things mentioned above. There are some bad impacts about that. About that impact also that could happen to anyone while using the internet. In we can use the following sentence with so many good things mentioned above. There are some bad impacts also that could happen to anyone while using the internet. ممكن نكتب دي فين؟ Second body paragraph. She is a strict teacher. The word strict is the synonym strict in a series. Which one of the following sentences can be used as a topic sentence? In the Mukim Islam, a topic sentence. They say cameras never lie. In addition, since so to take it, I'll give it a number one. You will say conclusion. Yeba. Must develop the main idea. Should leave the reader thinking about the significance of the whole topic. Do not provide the reader with a sense of closure or to the topic. May include new points. Yeba. Should leave the reader thinking about the significance of the topic. The school was criticized for having a very poor discipline. The antonym of the word discipline is chaos. He frequently donates large sums to charity. The antonym of the word frequently is accidentally. يبقى rarely. In the silence we could hear the clock ticking. One of the synonyms of the word silence is عكس كلمة silence هتبقى 
سوري مراد في كلمة سايلنس هدوء هتبقى quietness when you send an email you can also send a sound or graphic files as an attachment the following sentences the most important problem in our city is its poor public transportation system is used the most important problem in our city is its poor public transportation ممكن دي تستخدم في An example, a supporting detail, a topic sentence, a concluding sentence. Uh, the most important problem in our city is its poor public transportation system. It is a topic sentence. The following sentence, namely, a yogurt company called the U Valley has been investing in making its products organic. Is to Start a paragraph in the paragraph at details will give an example. Give a give an example. We can use the sentence as a supporting sentence in the essay. My neighbor park in my favorite place. We can use the sentence as a supporting sentence. My neighbor park in my favorite place. The mountains and the in my opinion, the best thing in life are free. There are many places that come to mind when I think of places I like to go. When it comes to finding a place to have fun, I, th I can't think of a better place to go to than my neighbor's neighborhood park. The following sentence, finally, finally, a school with uniforms offers an equal environment for all the students and reduces the individuality is usually used in finally a school with uniforms offers an equal environment for all the students and reduces their individuality have a conclusion introduction paragraph ولا second body paragraph ولا first body paragraph finally أخيرا a school with uniforms offers an equal environment for all students يبقى yeah, conclusion the following sentence is second Canada has a high standard of education students are taught by well trained teacher is used to uh, in the paragraph be an introduction at details the apostrophe is used to show show position. We can use the following sentences with so many good things mentioned above. There are some bad impacts about also that could happen to anyone while using internet. Hey, but there is a halino as long as I don't care about it. Type it now. We'll come back for video later.